전방의 빅소리 1차 컨퍼런스를 열어주실 경희대학교 사학과 강인우 교수님을 큰 박수와 함께 무대 앞으로 모시겠습니다. 강인우 교수님께서는 서울대학교에서 고고학으로 학부 석사를 마치고 러시아 가학원에서 박사학위를 취득한 특이한 경력을 갖고 계십니다. 현재 한국고대사 고고학 연구소 소장으로 계시면서 변방으로 치부되어 온 유라시아의 고고학에 대한 연구와 강연을 활발히 하고 계십니다. 많은 저서가 있지만 특히 지난 10월 세상 모든 것의 기원 어디에도 없는 고고학 이야기 책을 출간하셨고 그 밖에도 유라시아 역사 기행 등이 있습니다. 기술이 바꾼 유라시아 패권의 역사라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 네 안녕하십니까. 아, 방금 소개받은 경희대 사학과에서 근무하고 있는 강인욱입니다. 네 예, 어, 저는 되게 그 제가 사방에 강의를 안 다녀본 데가 없는데요. 이렇게 반도체 하시는 선생님들하고 제가 이렇게 많은 분들과 이렇게 있는데 강의해 보는 건 처음인 것 같습니다. 아마 제 기억을 봤다면 아마 대학 때 동문회 때 이제 공대에 있는 그 친구들과 같이 먹었었 술 먹었었던 때 이후로 처음인 것 같은데요. 예, 어, 저는 사학과에 있습니다만은 전공은 고고학입니다. 아마. 어, 잠깐 소개해서 나왔지만 언제나 저한테 달라붙는 그 타이틀 같은 게참 특이함이라는 걸 저한테 많이 이야기합니다. 왜냐하면 어, 고고학이라는 학문 자체가 아주 드문 학문이기도 하고요. 더욱이 저는 또 이제 보통 저희가 유학 가는 공부한 데가 영어권 아니면 중국이나 이제 일본인데 저는 또 아주 드물게 러시아에서 공부를 해가지고요. 드문 사람 중에 드문 사람입니다. 그래서 어, 특히 제 전공은 유라시아 초원 지역입니다. 그래서 이 방금 소개 드렸었던 변방의 국소리라고 하는 그 컨셉이 아마 저한테는 어, 아마 우리 김정웅 대표께서는 그 변방이란 데서 어떻게 본다면 은 커다란 그 인사이트를 얻는다면 은 저한테는 변방이 밥줄입니다. 예, 저는 그래서 예, 그래서 오늘 하시는 약간 좀 재미있게 시작을 해보고 싶었는데요. 고고학이라는 것은 과거의 유물을 가지고 이제 연구를 하는 것인데, 저는 과거를 보는 것이 아닙니다. 과거를 발굴하는 이유는 바로 현재의 우리를 보고 보고 싶어서 발굴을 한 것입니다. 왜냐하면은 저희가 오해한 것이 있습니다. 과거 사람들은 지금보다 미개했을 것이다, 원시적이었을 것이다. 그런데 어, 사피엔스라고 하는 현재 우리의 그러한 인종들은요. 적어도 10만 년 전부터 지금까지 저희가 갖고 있는 모든 이 신체적인 특징, 피지컬한 파워와 능력은 전혀 차이가 없습니다. 다시 말하면 은 5만 년전 프랑스의 알타미라 동굴에 벽화를 그리던 원시인들, 우리나라 연천 전공이나 구석기 시대에서 돌을 깨던 사람들과 여러분들과 저와 차이가 전혀 없습니다. 이건 사실 어떻게 본다면 은 하루가 다르게 빨리 바뀌어가는 이 기술의 어떠한 이 전쟁터에서 가장 잃지 않아야 될 기본적인 조건입니다. 앞으로 AI가 얼마나 발전할지 모르겠습니다. 얼마 전까지는 메타버스가 이제 그 유행했었는데 어느덧 추억의 메타버스가 되었는데요. 분명한 것은 앞으로 어떠한 기술이 가도 우리들의 피지컬한 몸은 바뀌지가 않을 것입니다. 저희와 똑같은 몸과 지능으로서 이 살았었던 사람들의 이야기를 통해서 한번 이 풀어볼까 합니다. 어, 제가 지금 변방이라고 이야기를 드렸습니다만 사실 변방이 아닙니다. 유라시아 초원은 유럽과 서야 동양을 잇는 가장 핵심적인 그 중간에 있습니다. 어, 사람들은 보통 자기가 모르면은 변방이다라고 오해를 많이 하는데 사실 여기에서 가장 역동적인 세계의 역사가 이루어져 왔었고요. 저는 어 지금 지정학적이라는 어떠한 큰 키워드가 있고 기술이라는 키워드가 있습니다. 오늘 제가 하고 싶은 이야기는 한국은 중국 바로 옆에 있습니다. 하지만 고대 우리의 기술은 중국에서 온 것이 아니라 유라시아 초원을 통해서 선진 기술이 유입되었다는 것과 함께 바로 이 제가 오늘 이 표지를 뭐 직접 만들어서 이렇게 이쁘진 않습니다만은 어 상징적인 그러한 그 그림으로 준비했습니다. 오른쪽에 보이는 것은 약 2,500년, 600년 전에 고조선 사람들이 쓰던 청동 칼과 거울입니다. 왼쪽에 보이는 것은 저거는 그 M1 게란드 소총하고 그 반도체 웨이퍼입니다. 저는 제 전공이 주 전공이 고조선의 청동기라고 하는 그러한 물질이거든요. 그리고 밑에 보이는 것은 4,000년 전에 그 유라시아 초원에서 처음 발명되었었던 전차이고요. 왼쪽에 보이는 것은 똑같이 4,000년의 시간을 두고 유라시아 초원과 어, 동양 그리고 
이 서부 전선에서 활약했었던 T-34 소련 전차입니다. 예, 4천 년의 시간을 두고 역사는 계속 반복되고 있다는 생각을 지금 하고 있어요. 그래서 저는 그 속에서 새로운 인사이트를 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 어, 청동기는 어떻게 우리 세상을 바꾸었나라고 하는 그러한 일부터 시작해볼까 합니다. 아마 청동기라고 하는 그걸 들으면 은 아마 무엇이 떠오를 것 같습니까? 아마 박물관에서 보던 그 시퍼런 퍼렇고 볼품없는 이러한 그 청동기들을 어, 보지 생각하지 않을까 싶습니다. 제가 지금 이 보여드린 것은요. 작년에 제가 몽골에서 조사했었던 약 2000년 전 흉노라고 하는 사람들의 하나의 고분에서 발견된 전차의 부속들입니다. 아마 대부분의 것들은 이제 썩 없어지고 금속밖에 없는데요. 바로 금속은 그 당시 과거 수천 년 전부터 가장 첨단의 그러한 소재였습니다. 그 첨단의 소재가 이 세상의 역사를 바꾸어 왔었죠. 사실 어, 고고학 그러면 아마 이제 역사학 내지는 인문학으로 판단을 많이 생각도 많이 하시는데요. 사실은 고고학이야말로 그 우리의 기술을 보여주는 가장 중요한 학문입니다. 어, 아마 저희 학창 시절에 구석기, 신석기, 청동기, 철기 시대 아마 외우셨을 것 겁니다. 예, 바로 고고학자들은 어, 기술로 판단을 합니다. 제가 지금 이렇게 드렸던 말씀이 삼식이법이라고 해서. 돌, 청동, 철이라고 하는 이세 가지의 재질에 따라서 우리는 역사를 나눕니다. 예, 바로 그 재질이 바뀌고 그 재질을 누가 먼저 선점하냐 그 기술을 누가 이용해서 퍼뜨리냐라는 것이 결국은 어떠한 문명이 살아남고 어, 소멸되어 갔는가를 결정짓는 것입니다. 가, 보다시피 맨 왼쪽에 있는 건 우리나라의 주먹도끼 가운데 있는 것은 신석기 시대의 그 마제석기입니다. 뒤에 설명드리겠습니다만은 돌과 청동을 다루는 기술은 사실 정반대입니다. 돌을 저렇게 갈아낼 때는 따로 큰 불이 필요 없습니다. 그냥 제가 앉아서 열심히 갈면 됩니다. 반면에 청동은 돌에서 광석을 선별하고 엄청나게 높은 불로 그거를 가열해서 만들어야 됩니다. 동시에 그 금속에서 아름다움을 구현할 수 있어야 되겠죠. 그래서 어, 돌에서 돌을 그냥 사용하지 않고 어, 그 사람이 청동기를 갖다가 이제 뽑아내게 된 것은 뭐다 아시겠습니다만은 어, 이 광석임 이게 약 3천 년 전에 기술자들의 어떠한 그 있었던 돌을 캐던 흔적입니다. 이 네몽골이라고 그래서요 어, 만주에 있는 광산인데요. 어, 약한 8천 년 전부터 만년 그 기원전 8천 년 전부터 이게 청동이라는 것이 처음 등장하긴 합니다. 근데 청동이라는 것은 어 단순하게 저희가 알고 있는 것만으로는 나오지가 않아요. 그리고 어 지금 보면 되게 퍼런색이지만은 그 당시에는 이게 아 황금빛이었습니다. 그러니까는 어 기술이라는 것으로 갖고 있는 그러한 그 엄청난 새로운 소재가 나오면서 빠르게 유라시아 각, 시든, 각 지역은 새로운 기술로 인한 그러한 문화로 어, 바뀌는 것입니다. 어, 저기 막간을 이용해서 한다면은 이 돌에서 청동을 주서 저기 원료를 캐냅니다. 근데 이또 하나 중요한 게 구리하고 주석이 섞이 넣어 있는 게 청동입니다. 근데 구리는요 우리나라가 전 세계적으로 유명한 게 자원이 없기로 유명하잖아요. 근데 자원이 없기로 유명한 우리나라마저도 구리 광산은 많습니다. 그런데 주석 광산은 우리나라에 없습니다. 그래가지고 지금은 물론 파니까 있는데 옛날에는 그것을 이제 구할 수 없기 때문에 청동을 만들기 위해서는 드문 광산인 주석을 몇백 킬로 떨어진 데서 구해봐야 됩니다. 그래서 그와 같은 어, 산업 루트가 없다면 은 고대의 기술은 성립될 수 없는 것이죠. 그래서 기술은 어, 다양한 교역, 이 물류 시스템이 기반이 되었을 때 청동이 나오는 것입니다. 그래서 저희가 발굴할 때 요만한 코딱지만은 청동이 하나 나온다고 쳐도 사실은 그 뒤에는 그 엄청나게 많은 기술과 기술을 그 받쳐주는 그러한 물류 시스템이 나와 있기 때문에 가능한 것이죠. 그래서 자 이렇게 해서 주석과 청동이라고 하는 원료를 모았습니다. 근데 여기에서 이거를 만들려면은 그 다음에는 필연적으로 필요한 게 바로 청동을 만들어내는 가열하는 그러한 방법입니다. 그거는 불입니다. 불. 자 청동기, 철기, 유리, 토기. 아마 제가 갑자기 유물 들을 말했는데요. 
이네 가지의 유물 황금도 있어요 황금 공통점은 무엇이냐 그것을 만드는데 뜨거운 불이 필요한 것입니다 그러한 불이 없으면 은 사실 어떠한 것도 만들 수가 없죠 그래서 어, 우리가 다, 다 좋아하는 황금도 청동의, 청동을 만들어내는 기술이 어, 발생하면서 그와 함께 동시에 이 어, 황금을 만드는 그러한 기술도 같이 나옵니다 즉 무슨 말이냐 기술은요 단순한 기계를 만드는 것에 끝나지 않고요 인간들의 경외심, 욕심 그리고 어, 부에 대한 갈망 등 모든 인간의 감정들을 함께 불러일으킵니다 예, 그래서 저희가 보통 이제 기술 그러면 은 그냥 그 인간의 삶과는 관계 없는 것을 생각하지 많이 하는데 아닙니다 기술은 처음 등장할 때부터 사람을 감동시켰습니다 네, 어, 그래서 이 기술을 만드는 그 기법은요 사실 사람들에게 경외감을 불러일으킵니다 그래서 저희가 알고 있는 그 불을 숭배하는 그러한 그 조로아스토교라는 것도 있죠 사실 이것도 보면 은 결국은 이렇게 기술로 청동을 뽑아내는 그러한 데서 발생된 그러한 종교라고 할수 있습니다. 이 오른쪽에 보이는 것은 예, 화려한 황금이 그냥 온몸을 감싸고 있거든요. 예, 보통 저희가 황금 그러면 은 기원지가 뭐 이집트나 웨스포타미아가 아니겠어? 생각하지만 은 아닙니다. 황금 인간의 기원은 불가리아입니다. 불가리아라고 해서 마르나라고 하는 그 항구도시에서 약 6,500년 전에 족장이 이렇게 화려한 황금을 다 감싸고 발견되었습니다. 무슨 말이냐. 기술의 발달은 이 바, 마르나 항구라는 곳이 바, 바닷가에 있기 때문에 교역이 원활해요. 그러니까 기술이 그것을 기술을 부가가치를 극대화할 수 있는 물류 시스템의 그 위에 얹어진 데가 불가리아 바르나였습니다. 그러니까 전 세계에서 최초의 황금 인간이 여기에서 등장한 것이었습니다. 예, 기술은 결코 단독으로 움직이지 않습니다. 이 모든 그러한 사회와 움직이는 것이죠. 자, 청동기는 이렇게 그 돌을 캐고 정련을 하고 거기다 또 하나의 기술이 들어갑니다. 자, 우리가 쓰는 핸드폰도 그렇습니다. 기술이 어, 거기에 인간을 감동시키는 미적인 아름다움이 없으면은 그 기술은 쓸모가 없다라고 해도 과언이 아닙니다. 청동기 역시 마찬가지입니다. 청동기는 바로 그 미적인 아름다움을 거푸집에다가 구현시켰습니다. 용범, 용범은 이제 그 거푸집이죠. 그래서 이 혼합 비율에 따라서 색을 다양하게 이렇게 만들고 재질도 다양하게 해서 쓰는 사람들의 감동을 일궈냈습니다. 그래서 지금도 중요합니다만은 지금도 그 부가가치 높은 기술을 만들 때 가장 중요한 게 무엇입니까? AS죠. 예. 지금 여러분들은 2500년 전에 AS의 흔적을 보고 계십니다. 이게 보면 은 어, 비파형 동검이라고 하는 게 칼집이에요. 칼집인데 구멍이 뚫렸거든요. 그러니까 이거를 납땜을 다시 해줬어요. 예, 이런 식으로 어, 사실 지금하고 큰 차이가 없는 게 장인 정신에는 반드시 예술적 감각과 AS에 대한 그러한 개런티가 있을 때그 기술들은 널리 발전하는 것입니다. 는 시간을 초월한 그러한 이 다양한 사람들의 특징들이 여기서 함께 볼수 있어요. 이거는 2,400년 전에 거푸집입니다만은 거푸집은 활쏘으로 만들었어요. 활쏘이라는 돌이 되게 무릅니다. 여기다가 하나 하나 새길 때이 사람들의 그 예술적 감각이 같이 들어가는 것입니다. 자, 근데 이거는 2,400년 전입니다. 전 세계적으로 약 만년 전, 8, 기원전 8,000년 전에 처음 등장하는데. 한국과 중국은 그 기술의 도입이 아주 늦었어요. 그래서 어, 중국은 약 4천 년 전에 처음 도입이 되고요. 한국은 약 3천 년 전에 이 기술이 도입됩니다. 유라시아와 붙어 있는데 저희가 왜 옆에 있는 나라 중국이지 않습니까? 중국은 앵간하면 다 자기네 나라에서 기원했다고 그러죠. 김치도 한국 저기 중국 기원이고 기름도 기원이고 얼마 전에는 또뭐 인삼도 뭐 중국에서 기원했다는 말도 하고 뭐 다양하게 이야기합니다. 자 그런데 청동기 가지고는 말을 안 해요. 중국에서 실제로 주, 중국이 다른 나라보다 3천 년 이상 늦어요. 그러니까 전반적으로 동아시아가 다 늦습니다. 이게 바로 여기서 저희가 기술이 어떻게 도입되었는가에 대해서 우리가 하나의 시사점을 주는데요. 지정학적인 즉 지리학적인 조건이 상당히 여기에서 중요한 동인이 되고 있습니다. 또한 지리와 
원래 있었던 토착사회가 얼마나 기술을 받아들이냐 여기에 그 기술 도입도 결정이 됩니다. 바로 어, 최근에 고고학자들이 발굴을 해보니까 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 중국이 사실은 그, 지금 처음 4천 년 전에 도입되기 훨씬 전부터 이미 청동기 기술을 알고 있었던 것이었어요. 이게 신석기 시대 때약 5,500년 전에 이미 청동기라는 것을 썼어요. 근데 그걸 왜안 썼냐고요? 청동기가 있는 건 아니에요. 이거를 자기네 기술로 쓰는 것이 아니고 그 제사장이 재단 위에서 불을 와 이상한 쇼를 하면서 신기한 물건들을 보여주는 용도로만 쓴 것이었습니다. 그러니까는 진, 제대로 된 어떠한 물론 그 기술의 도입이 이루어지지 못했습니다. 사실 뭐 중국 그러면 다 아시다시피 뭐전 세계적인 문명 중에 하나인데 또 한국도 그렇게 뭐 어, 뭐라 그럴까 낙후된 지역이 아닌데 왜 이렇게 첨단 기술인 청동이 늦게 들어왔을까 생각을 해보면요 여기에는 또 다른 단서가 있습니다. 바로 원래 갖고 있었던 그 기술 바로 그것입니다. 구체제입니다. 이거는 바로 옥입니다. 옥. 그래서 이 지금도 저희가 옥을 좋아하지 않습니까? 동아시아는 근동이나 이집트와 달리 옥을 더 선호했었습니다. 그래서 이 여기는 이제 5천 년 전에 우리 그 만주에 있는 홍산 문화라는 데서 발견된 이그 옥인데요. 어 지금 뭐 청나라 때 거라고 해도 아마 다 속을 거예요. 이거 청나라 때, 명나라 때라고 해도 사실 청나라, 명나라 때도 이때 5천 년 전에 만들었었던 옥의 기술이 계속 이어집니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 이 옥은 어 불을 뗄 필요가 없잖아요. 그런데 모든 그러한 기술자들은 불이 없는 상태에서 자기가 가공하는 것을 더 좋아했었습니다. 저는 이걸 읽었다가 어 불과 얼음이다 라는 표현합니다. Fire and Ice인데 동아시아가 이금 불로 만드는 청동과 황금을 만드는 기술이 상당히 늦게 도입이 되거든요. 바로 그거는 기술의 발달은 그들이 이미 대부분의 기술자들이 불을 쓰지 않고 이렇게 그 어, 사는 그러한 그 기술에 적응되어 있기 때문에 새로운 기술을 받아들이는 순간 자신들의 기득권들이 사라져 버립니다. 그래서 이 사회에서는 최대한 새로운 기술을 막고 원래 가지고 있었던 그 옥으로 사용했었던 그러한 그 기술들을 어, 이제 유지하죠. 요거는 이제 그 천공 괴물이라고 하는 중국 고대 기록에서 이 기록된 불을 사용하는 도구인데요. 이렇게 불을 사용하는 청동이 도입된 것은 사실 비교적 늦습니다. 언제? 전쟁이 본격화되는 중국의 하나라 상나라가 되어서야지만 비로소 즉 이거 내가 개발하지 않으면 우리 집단이 죽을 수 있다라고 하는 절박함이 될때 그 비로소 개발을 하는 것이죠. 근데 여기에서 또 하나의 그 동아시아의 새로운 이 기술을 도입할 때 전략이 있습니다. 만약에 청동기를 도입하면서 옥을 완전히 무시해버린다면 어떻겠습니까? 이 사회가 흔들려 버리겠죠. 그래서 이두 기술을 공존시킵니다. 공존. 그래서 이거는 보면은 그 보시, 보다시피 이건 청나라 때 만드는 옥 가공품인데요. 이렇게 해서 이제 사람들은 어, 차가운 기술과 뜨거운 기술을 같이 공존시킵니다. 저희가 잘 알고 있는 신라의 금관 아시죠? 아마 모르는 분 없을 텐데요. 전 세계의 신라 시대 때그 서쪽으로는 우크라이나 영국부터 시작해서 동쪽의 신라까지 금관이 다 나오는데 신라 금관만 가지고 있는 특징이 있어요. 뭐냐면 신라 금관은 거기에 옥이 달려 있습니다. 한번 나중에 검색해 보세요. 신라 금관은 옥이 달려 있어요. 이렇게 어, 새로운 기술을 자신의 그 지역에 맞게 정착시키는 것이 아주 그 중요한 그러한 그 방법이 되겠습니다. 자, 본격적으로 이제 그 제가 생각 그 고조선 우리나라로 이제 유라시아의 기술이 어떻게 오는가라는 것에 대해서 이야기해 볼까 하는데요. 여기 오른쪽에 보이시는 게 바로 이 비파형 동검이라고 하는 고조선을 대표하는 그러한 그 검입니다. 저한테는 이게 어. 제 석사 논문의 주제였습니다. 사실 제가 이 고조선의 비파형 동검을 공부하다가 어, 시베리아로 가게 됐거든요. 저한테 많은 분들이 그 얘기를 물어봐요. 아니 어쩌다가 그렇게 남들은 죄 지면 가는 곳을 그렇게 당신은 유학 가나라고 하는데 어, 저는 이제 석사까지 만주의 청동기를 공부할 때 그러니까 제가 보는 러시아는 모스크바의 러시아가 아니라 만주의 북쪽입니다. 아시아의 북쪽은 현재 러시아 땅이니까 그쪽에 
분명히 어, 우리나라 청동기에 어떠한 그 기원이 있을 것이다 라고 하는 그러한 어, 확신으로 제가 갔던 것이었고요. 또제 확신은 이후의 연구로도 이렇게 어, 증명이 되었습니다. 어, 제가 간 곳은 이제 그 노보시비리스크라는 도시에 있는 시베리아 과학원인데요. 그 시베리아 과학원에서는 이 전체 시베리아의 그러한 그 유물들을 그 저기 발굴하는 그러한 고고학 연구소가 있습니다. 여기에서 제가 제일 먼저 했던 거는 바로 여러분과 같은 여기 앉아 계시는 분또 온라인을 듣는 대부분이 아마 이제 기술자 내지는 이제 엔지니어실 텐데요. 4천 년 전에 엔지니어가 남긴 기술자가 남긴 무덤을 제가 조사했었습니다. 예, 요거는 어, 소프카 2 드바라고 하는 데서 나오는 그 무덤인데요. 거기 무덤에서요 사람의 뼈와 함께 같이 나온 물건들에 어, 재미있는 게 나왔습니다. 바로 거푸집, 그 청동기를 붙는 거푸집과 청동을 따라 붙는 국자가 나왔어요. 다양한 이야기지만 한번 우리가 무덤 속에서 같이 묻혀 있는 물건들은 무엇을 의미할까요? 자. 예컨대 우리 손흥민 선수가 예컨대 죽었다 아 돌아가셨다 그러면 손흥민 선수의 무덤에 뭘 묻을까요? 손 선수 살아생전 내내 축구만 했는데 한번 저승감을 한번 야구 한번 해봐요 야구장 야구 넣어줄 리가 없잖아요 예 정확하게 그 사람의 직업을 반영합니다 여기에서 이 사람의 거푸집이 대량으로 나왔다 아이 사람은 청동기를 만드는 기술자였습니다 그리고 이 사람은 그 무덤에서요. 상위 5% 안에 드는 가장 그 뭐라 그럴까 유물이 많은 그러한 대우받던 사람입니다. 예, 저희 그이 기회 통해서 우리가 기술자들을 대우해야 된다는 건 이거는 유라시아 역사가 증명하고 있다. 이렇습니다. 자, 그런데 이 장인들이 유라시아 초원을 따라서 동쪽으로 동쪽으로 이동을 합니다. 자, 이렇게 이 빨간색으로 표시되어 있는 부분이 거푸집이 있는 무덤들을 제가 모아본 거예요. 그러니까 이게 한마디로 기술자들이 헤드헌팅해서 옆으로 옆으로 이동시킨 겁니다. 이렇게 놓고 보니까 어, 저희가 아까 제가 처음에 이야기했었던 한국의 청동기는 중국에서 온게 아니다. 예, 유라시아 초원에서 왔다는 게 바로 여기에서 제가 이제 그 볼수 있었습니다. 그리고 여기 오른쪽에 보이는 이 얼굴이 있습니다. 이거는 바로 어, 제가 밝혀낸 우리나라 최초의 2500년 전에 고조선인의 얼굴입니다. 근데 이 사람이 새겨져 있는 이 물건은요. 바로 거푸집이었습니다. 청동기를 만드는 거푸집에 새겨져 있는 즉 고조선의 기술자였습니다. 청동 기술자가 이렇게 그 무덤을 만든 것이었죠. 그리고 이 사람이 있었던 경로를 딱 보니까 바로 어, 유라시아 청동기에서 이렇게 자기에게 더 좋은 조건들을 제기하고 사회에서도 높은 신분을 줬었던 지 사람들을 따라서 온 것이었습니다. 그러면 은왜이 사람들은 한국으로 왔을까? 물론 당연히 한국이라는 이 한반도의 고조선에서 더 높은 청동기 기술이라는 게 필요했으니까 불렀겠죠. 여기 또 하나의 중요한 단서가 있었습니다. 바로 이 고조선하고 만주 사이에는 내몽골이라는 곳이 있는데요. 뭐 적봉이라고 하는 도시가 있어요. 이 도시 근처가 청동 광산이 아주 풍부합니다. 지금도 거기 많아요. 다시 말하면은 이 서로 이게 이해관계가 맞다 왔던 것이었죠. 기술자들이 와서 자신의 어떠한 그 사업을 널리 펼수 있을 정도로 이제 기반이 되었던 것입니다. 즉 한국이 갖고 있었던 이러한 그 지리적 조건은요 자연스럽게 유라시아 초원과 맞다 왔을 때더 첨단의 그러한 그 기술을 얻을 수 있었던 것이었습니다. 바로 이렇게 말입니다. 여기 아까 보여드렸던 요 이게요 내몽골에 있는 3000년 전의 청동 광산입니다. 그래서 이렇게 다양한 청동기에 자신들의 얼굴을 새긴 그러한 그 사람들이 대거 유입되고 있습니다. 그래서 이렇게 어, 한국이 갖고 있는 특징은 제가 눈누이 강조합니다만 지금도 저희 기술이 전 세계적으로 널리 뻗치고 있는데요. 사실은 저는 이것은 그렇게 새로운 게 없다고 생각합니다. 한국이 가지고 있는 어떻게 본다면은 그 지리적 조건은 기술의 유입과 그 기술을 다시 개발해서 확산시키는 데큰 이제 유리했었다는 것을 볼수 있죠. 자, 이와 같은 기술자와 함께 또 다른 어떻게 보면 기술 전파가 확산된 것 바로 전차입니다. 전차. 여기 아마 이 영화 뭔지 아실지 모르겠습니다. 이 영화 뭐죠? 
예, 그 맞추신 분들은 일단 나이대가 기본적으로 한 4, 50대 이상 될것 같습니다. 예, 자, 근데 배너가 등장했을 때는 사실 이게 그 2000년 전이거든요. 근데 이때는 이미 전차가 실제 쓰이지 않는 시대입니다. 그래서 이때는 어, 배너는 영화할 때는 이렇게 경기장에서만 이렇게 돌죠. 근데 재미있는 게 배너 영화가 3시간 40분이에요. 근데 거기서 전차 경기 씬이요. 제가 재보니 딱 14분 나옵니다. 근데 모든 사람이 전차만 기억해요. 그럴 정도로 전차는 강력합니다. 자, 그 전차를 만드는 기술이 어디서 나왔냐? 바로 이 시베리아입니다. 우랄 산맥에서 처음 발견된, 발명됩니다. 저희가 아까 변방이라고 그래, 약간 좀 이렇게 반쯤은 이제 자조적인 표정으로 변방입니다라고 했지만 아니요. 여기에서 최초의 무기가 발견되는데 어, 기술은 곧바로 무력으로 이어진다는 또 하나의 증거입니다. 4000년 전에 처음 발명된 이 가벼운 전차가요. 서쪽으로는 이집트하고 이 근동에 있는 히타이트라고 하는 사람들한테 전파되고요. 동, 이 인도로 가서 인도의 인더스 문명을 그 저기 무너뜨리는 아리안족의 침입과 이어지고 동쪽으로는 상나라 이런 데로 이어집니다. 한국으로도 이것이 이어집니다. 어떻게? 바로 한국으로 이어질 때는 이 사람들은 이렇게 어 실제 유물은 안 나오는데요. 이렇게 암각화로 그 전체가 그려집니다. 약 3천 년 전에 등장하죠. 이게 어 단순하게 무기로가 중요한 게 아니라 이게 바로 이 경량화와 관련되어 있습니다. 저희가 사실 반도체 하시는 분들도 있지만 엄청나게 많은 경량화가 중요한데 지금 보여드렸었던 이 전차 있죠? 이 전차가 무게가 얼마가 될것 같습니까? 전차 하나가 이게 어, 무, 청동으로 단단하게 하면서 최대한 경량화 시켜야 돼요. 그래서 20kg로 넘어가면 안 됩니다. 예, 놀랍지 않습니까? 20kg. 20kg면은 저희 참고로 저희 그 동네에서 그 달리는 자전거 따릉이 무게 정도 되거든요. 그거를 갖고 다닐 수 있어야 되는 겁니다. 예, 그래서 만약에 이 사람들이 왜냐하면 이게 전쟁에서 무기는 전쟁은요 결국 한뼘 싸움이에요. 내가 더한뼘더 더 먼저 나가면 은 내가 이기는 겁니다. 그렇게 해서 이 전차를 청동기를 이용해서 최대한 경량화시키는 무기를 누가 더 개발을 했느냐. 바로 여기에서 고대 문명의 그러한 그 성패가 어, 좌우됐던, 됐었습니다. 네. 그래서, 어, 예컨대 이 전차는 동아시아로 오면 또 이게 기술이 이 지리에 맞게 바뀝니다. 어떻게? 중국에서는 이것은 부의 상징으로 바뀝니다. 그래서 우리가 알고 있는 한문 차자 있죠. 이게 바로 전차를 묘사한 것입니다. 그래서 우리 왜 국가를 셀때 천승지국, 만승지국 천 개의 소리가 있는 나라, 만 개의 소리가 있는 나라에서 마치 자가용 몇 대가 그 나라 근데 실제로 보면 은 그만큼의 소리가 없어도 그 정도 있다는 식으로 이야기를 합니다. 이 보이는 저 그림은요. 약 3200년 전에 상나라의 그 전차병의 무덤입니다. 참고로 저분은 예, 순장당했습니다. <웃음> 왕의 무덤에 같이 묻혀 있는데 보면 예, 전차병 옆에 한 사람이 누워 있거든요. 예, 근데 저 사람이 뼈를 분석해 보니까 저 사람은 중국 사람이 아니었습니다. 예, 북쪽 변방에서 초원에서 내려온 그 초원의 유목민을 스카우트해서 이렇게 만들었던 것이었습니다. 자, 그러니까 이게 기술은요 각지에 맞게 제대로 변용될 때 꽃을 피웁니다. 근데 각지에 맞게 어떻게 변용되냐 철저하게 지정학적인 조건으로 따라갑니다 지정학적인 베이스가 없는 기술의 확산과 발달은 있을 수가 없다는 것은 수천 년 역사가 증명하죠 자, 한국으로 오는 건 어떨까요? 한국이 전차했다는 말못 들어봤죠 예, 한국으로는 전차가 안 들어옵니다 왜안 들어올까요? 네, 뭐 한마디로 산악지형이라 그렇습니다 예, 전차는 경량화가 핵심이기 때문에 약간만 경사가 진데 있으면 차가 다 망가져 버려요. 그래서 어, 그러니까 한국으로 전차 부대가 막 달려오면은요, 저희는 두려워하지 말고 그냥 산 꼭대기로 올라가면 됩니다. 그래서 산 꼭대기 오면은 알아서 저 물러가겠죠. 예, 그러니까 고구려가 보면 그래서 이긴 거 아닙니까? 고구려가 이제 당나라, 순나라 군대를 백만 대 어떻게 무찔렀냐면은 일단 들어오면은 저희는 이 평지는 불태우고 산 속으로 올라가서 농성을 해버리는 식으로 해서. 중국 군대를 다 무찌르는 게 이제 전략이었죠. 하지만 이 기술이 
도입되지 않거나 전차 기술을 도입합니다. 이걸 어디로 쓰냐? 중국은 부의 상징으로 썼죠. 우리는 바로 이거를 기술을 종교로 바꿉니다. 종교. 바로 제가 아까 보여드렸었던 청동 거울이 있습니다. 청동 거울. 이거는 이제 그 청, 청주 오성역 아시죠? 오성역 KTX. 거기에서 발견된 그 유물입니다. 저도 이제 보면은 어 제가 조사한 데 있, 그러니까 몇개 있는데 보면 주로 뭐 일산, 분당, 뭐 미사리. 결국은 다 신도시 들어가고 이제 공장 들어가는 곳입니다. 근데 이제 한 10년쯤 전에 여기에서 이 발견된 저 청동 그 거울인데 이게 바로 전차의 바퀴를 상징했습니다. 바퀴. 그러니까 이게 기술이 도입돼서 그 기술이 상징화된 것이죠. 아마 여기 현재 있는 분들 보면 왼쪽에 보면 이렇게 아이언맨 커다랗게 이렇게 있는데 이런 식으로 하나의 기술은 단순한 기술을 고치지 않고 하나의 사람의 신념, 이데올로기까지 그 뒷받침해 줍니다. 근데 옆에 제가 웨이퍼 갖다 놨죠? 웨이퍼와 상당히 유사합니다. 이거는. 왜 그러냐면은, 뒤에 설명드리겠습니다. 설명드리겠습니다만은, 여기에 보면은 사람이 이 거울 자체의 역할은요, 샤만이 옷에 걸고 의식을 할때 쓰는 거예요. 그러니까 이 사람이 의식할 때는, 어, 뭡니까? 여러 가지로 막 춤을 추고 돌다 보면은, 햇빛이 반사가 돼요. 가슴에 있는 것이. 그러면 그이 사람이 마치 움직이면 은 태양이 이 샤만이 갖고 있는 것처럼 보이는 거예요. 자, 근데 바로 이 무늬, 미세한 이 무늬, 마치 그 웨이퍼에 새겨져 있는 듯한 그 치밀한 무늬는요. 이 거울의 뒷면에 있는 겁니다. 뒷면. 즉, 겉으로 보이는 것이 아니라 거울의 뒷면인 거예요. 그러니까 는 뒷면에 무엇이 새겨 있는지는 본인만 아는 것이죠. 왜 이렇게 했냐고요? 바로 그 청동 기술이 있다는 것은 바로 어 자신에게 가장 큰 그러한 그 기술이 있다는 것을 보여주기 위해서 그런 것입니다. 그래서 바로 이겁니다. 제가 아까 보여드렸었던 거울인데요. 이게 하나하나가 약 0.1mm에서 2mm 사이입니다. 하나 미세하게 컴파스로 다 이렇게 그렸어요. 그렸는데 단순하게 그린 것이 아니라 이거는 거푸집에 그린 다음에 청동을 부었거든요. 하나하나 컴파스를 그려서 이거는 지금은 도저히 복원할 수가 없는 그러한 그 미세한 기술을 만들어냈어요. 그러니까 이게 사실은 저희 고고학기의 큰 미스터리 중에 하나입니다. 이 거울 2400년 전에 이 청동 거울을 어떻게 만들었을까? 물론 현대의 장인들도 막 시도를 해서 비슷하게 복원을 해요. 근데 하나하나 디테일하게 보면은 정확하게 이 기술들을 이게 하나가 지금 원에 약 0.8cm밖에 안 되거든요. 여기 몇 개가 들어가 있습니까? 자, 그런데 이걸 제가 왜 웨이퍼하고 비유, 저희 비교한 이유는요. 사실은 이게 단순하게 형태가 비슷해서가 아닙니다. 아까 제가 모두 설명드렸습니다. 이 동아시아는 돌, 돌을 가공하는 그러한 기술이 전통적으로 발달해 있었습니다. 옥을 열심히 갈아서 하거든요. 이와 같은 무늬를 내려면요. 거푸집에다가 똑같이 이렇게 새길 수 있어야 돼요. 즉, 이 거울은 청동을 만드는 첨단 기술, 그리고 돌을 만들고 있었던 전통적인 동아시아 기술이 여기에 결합이 된 것입니다. 그렇기 때문에 전 세계 어디에도 없는 그러한 그 기술이 나왔습니다. 저희가 소위 말하는 저 그렇게 말합니다. 그 유라시 저기 일본 사람들이 하는 거 있죠 모노츠꾸리 뭐 장인 정신이라고 이야기하거든요 아주 디테일하게 만드는 것을 되게 중요시 여기는데 사실 그거는 일본뿐 아니라 우리나라나 중국 같은 동아시아의 농경 사회에 적합한 그러한 기술 패턴입니다 그에 반해서 유라시아에서 온 거는 불에 기반한 뜨거운 기술이었어요 그 둘이 정확하게 한 대에 얹어진 결과가 나온 것입니다. 저는 이걸 보면 은 반도체가 한국에서 특히 이렇게 빛을 바라고 하는 게 물론 우리가 정말 훌륭한 선택도 있지만 은 사실 이와 같은 반도체와 같은 기술은 그 첨단의 기술과 이것이 전통의 기술이 결합된 것은 사실 저는 반도체가 처음은 아니다. 바로 그거는 우리나라와 같은 반도, 반도가 갖고 있는 어떤 다음은 여러 기술이 혼합되는 어떠한 특징이 아닌가 합니다. 이렇게 해서 기술은요. 단순하게 기술로 끝나지 않고 무기, 제사, 교역, 수많은 것들과 같이 
이어져서 발달이 된다라고 할수 있습니다. 제가 지금 어 아마 선생님들 아마 이제 이제 강의 제 발표 듣고 한번 내가 가서 직접 보겠다 하면은 아마 퍼렇게 생긴 그냥 금속 덩어리 몇 개가 보일 정도밖에 안될 것입니다. 하지만 그 하나 하나에는 이와 같이 다양한 그러한 그 기술이 숨겨져 있습니다. 불의 기술이 어떻게 해서 돌로 돌과 장인 정신으로 기반된 동아시아에 안착되었는가? 그리고 안착될 경우에 전 세계 어디에도 없는 새로운 그러한 첨단의 기술이 나올 수 있다는 것을 2400년 전에 이미 반도체와 똑같은 그러한 역사가 바로 여기에 숨어 있었다라고 할수 있습니다. 예. 너무 이렇게 그 고대 인물만 보니까는 또좀 재미없을 것 같아서 단 약간, 약간 좀 편한 이야기 해볼까 합니다. 예. 술 이야기 해야 됩니다. 예. 예. 사실 그 저희 뭐 우리 김정은 대표랑 저랑도 변방의 북소리라는 어떻게 보면 저희 어떻게 보면 어, 모임이 사실은 술 먹으면 마시면서 아주 재미있게 이야기하면서 서로 아주 친해졌던 기억이 납니다만은 어, 저는 일부러 이, 이 꼭지를 준비했는 게 인간의 기술이 인간을 어떻게 행복하게 하는가 내지는 어떻게 인간을 정복할 수 있는가에 대해서 가장 좋은 예로 이 소주를 좀 들까 합니다. 어, 술은 이제 중류주와 중류주와 발효주로 나뉘는데요. 발효주는 인간의 과일을 키우는 모든 곳에서 나옵니다. 막걸리 같은 경우는 현재까지 나온 거는 약간 9,000년 전에 처음 나오고요. 맥주는 연대가 계속 올라가요. 지금 한 14,000년 전, 얼마 전에 또 나왔습니다. 그래서 그 디베클리라고 해가지고요. 그 저기 터키에 있는 세계 문화유산인데 구석기 시대 때 제사가 터가 발견되었는데 거기에서 통풍을 일으키는 옥살산염이 발견되었어요. 맥주가 나왔다 뜻이죠. 예. 자, 근데 발효주는 자연적인 거라면은 증류주는 과학입니다. 소주도 증류주죠. 어떻게 나왔냐면은 바로 인간의 기술이 바로 인간을 행복하게 만든 것이었습니다. 바로 소주의 옛, 옛 이름이 아랄기, 아락이라고 하거든요. 그래서 아락이 하면은 미량꾼들 물어보니까 이게 술지기미, 술떡 만들고 나오면 그 술지기미를 이야기하는데요. 아라비아의 증류시설인 알렌빅에서 유래했었습니다. 이게 바로 소주 고리인데요. 그래서 이 알림빅은 바로 이렇게 그 땀처럼 떨어지는 방울방울을 의미합니다. 그래서 이게 사실 직류계에서는 원래 소주를 만들기 위해서 있는 것이 아니라 다양한 물질들을 정제하기 위해서 나온 것이었죠. 그래서 땀처럼 떨어지는 방울, 우리나라에서는 이렇게 말하면 조금 이렇게 별로 안 좋게 생각할지 모르겠는데 하여튼 아라비아 쪽에서는 가장 순수한 물이라고 하는 것이 바로 여기에서 시작이 되었고요. 어, 이 기술은 전 세계를 퍼집니다. 발효주와 달리 증류주는 철저하게 기술입니다. 그 기술이 러시아로 가서 된게 바로 보드카, 물입니다. 보드카도 물이란 뜻입니다. 예, 가장 순수한 물이죠. 한국은 땀방울 같다 그러면 좀 별로 그렇게 안 좋죠. 우리는 보통 이제 참이슬이라고 하는 게 떠오르는데요. 참이슬이라고 소주를 표현한 사람은 고려시대 그러니까 처음입니다. 정몽주의 그 선생인 모근 이색 선생이 아주 그냥 하루 종일 이 소주 꼬리에 소주 받아가지고 맑은 술을 밤에 먹으니까 반잔 술 넘기자 갑자기 표범 가죽 보료 위에 앉아 있는 것 같다 한잔 마시니까 갑자기 왕이 된것 같다는 느낌이 되겠죠. 예, 이슬 같은 술은 여기에서 이루어졌는데 바로 이 인간을 행복하게 하는 것은 바로 이와 같은 그 뚜렷한 직류 기술에서 비롯되었다. 그것이 어떻게 해서 약간은 기술은 예 그렇게 말합니다. 기술은 인간을 행복하게 해준다. 예, 동의합니다. 예, 좋은 술을 만들어 주거든요. 라고 하는 것을 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 어, 재미있는 게 이제 또 하나 요즘에 이제 그 중국 빼갈이 또 유명한데요. 중국 빼갈도 소주와 같은 원리예요. 그래서 이렇게 밑에서 불을 떼면은 위에서 그 술이 응고, 응결이 돼가지고 방울방울 떨어지게 하는 것인데 저희가 대부분 알고 있는 게 몽골에서 처음 소주가 기원해서 한국으로 왔다라고들 이야기하는데요. 제가 오늘 어, 특별히 선생님들을 위해서 이 준비한 게 바로 요즘에 고려 거란 전쟁이 또 이렇게 그 아주 공전의 히트라서 제가 거란족의 이야기를 가지고 왔습니다. 동아시아에서 최초로 이 소주 같은 직류주를 개발한 사람은 원나라가 아니라 그 전에 거란족이었습니다. 그래서 그 길림 대한시라는 곳이 있는데요. 여기에서 어, 술 공장이 있었어요. 그러니까 빼갈 공장이죠. 빼갈 빼갈 공장에서 어, 저기 
사람들이 이제 공장 확장한다고 옆에 땅을 파다가 밑에서 옛날 유적이 나온 거예요. 그 봤더니만은 이와 같은 커다란 그 저기 소시 나왔어요. 소시 나와 가지고 이게 뭔가 해서 봤더니만은 세상이나 이게 원나라 이전에 고려하고 싸웠었던 거란이 거기서 살아, 살아서 거란이 술공장을 만들었었던 흔적이 나온 것입니다. 그래서 이거를 여기 있는 그 술공장의 직원들이 똑같은 사이즈로 한번 이 소, 이 만들어 봤어요. 빼가를. 근데 저희가 아마 빼가라면은 그 가장 유명한 게 바로 저 이과도주입니다. 이과도주가 이그 소주에서 두 번을 걸렀던 칩니다. 이과도주인데 두 번을 걸렸더니만은 현재 이과도주와 똑같은 그러한 거의 똑같은 어 45도의 그 알코올이 나왔다. 그래서 예, 그 고려 거란 전쟁 때 저는 아마 고려 거란 전쟁 때 분명히 이때 거란이 만든 소주가 고려로 들어왔을 것이다 라고 좀 믿고 싶습니다. 하다못해 서희가 단판을 했을 때 내지는 수많은 전쟁이 있을 때 술이 같이 왔겠죠. 네, 요거는 이제 제가 그 중국 길림대학에서 있었던 그 연구하시던 분과 직접 한번 이야기해서 자료를 얻고 그 과정을 알았는데 놀랍게도 이거를 연구하셨었던 제 아는 그 길림대학교의 펑원슈에라는 교수는 술을 한 잔도 못 마시는 분이었습니다. 예, 자, 자 근데 왜 그러면은 요 나라가 술이 빨리 나왔냐? 그러니까 이게요 모든 기술은요 그들이 처하고 있는 지리적 환경을 최대한 잘 이용할 때 거기가 원조가 되는 것입니다. 저희는 기원 그러면은 가장 빠른 것을 떠올리는데요 그렇지 않습니다. 진정한 기원은 가장 자기에 적합한 모델을 찾아내는 사람들입니다. 요 나라의 길림성 대안은요 엄청나게 추운 곳이에요. 예, 거기는 시베리아 정도로 춥습니다. 그러니까는 사방이 다 얼음이죠. 여기에서 이제 그 밑에서 원주를 끓여서 이게 응결이 돼서 이게 이제 떨어지는 방식인데 이 위에 물을 얹지 않고 얼음을 얹어 버리는 거예요. 얼음. 그러니까 얼음을 얹어 버리니까 더 맑게 증거가 돼서 나오겠죠. 그렇기 때문에 지정학적으로 가장 발달된 곳에서 가장 최초의 소주가 나왔다는 것이라고 할수 있습니다. 예. 하지만 어, 저는 여기에서 이제 대부분의 사람들은 몽골을 기억합니다. 또한 이 기술이 어떻게 해서 인간들을 또 다른 사람들을 지배할 수 있는가라는 것을 한번 보여드리고 싶습니다. 예, 어, 알콜, 순수한 알콜을 싸게 만들어 공급하는 기술은요, 전 세계적으로 다른 나라를 지배하는 가장 확실한 도구가 됩니다. 저희도 그런 말 많이 하거든요. 어, 술 좋아하면 다 호인이라고 이야기해요. 그 말은 무슨 말이냐면요. 어, 술 좋아하는 사람은 술만 먹이면 앵간한 거다 들어준다 뜻입니다. 예. 좀 나쁜 뜻도 될수 있는데요. 바로, 몽골 제국은요, 동남아부터 한국, 전 유럽을 할 때요, 정복할 때, 정복하자마자 가장 먼저 한게 몽골이 갖고 있는 정제된 소주 만드는 기술을, 증류주 만드는 기술을 가장 먼저 전파했습니다. 그럼 어떡합니까? 몽골에 반박하고 어, 몽골을 갖다가 이제 엎어버려야 될 사람들이 술 먹고 그냥 그 분을 삭히는 것이죠. 그래서 이거는 이제 그 술식민주의라고 해가지고요. 상당히 유명한 개념입니다. 러시아의 사람들이 시베리아에서 해양 사람들이 침대륙에서 알코올을 싸게 공급해서 그 사람들에게 가장 피집의 사람들이 어, 힘을 키울 수 없게 그렇게 만들어버리는 것이죠. 그래서 신의 음료가 이제 대중의 음료가 되는 것은요 사실은 어떻게 본다면 은 기술이 사람들을 어떻게 지배할 수 있는가라는 어떤 롤 모, 그 모델을 보여주는 것입니다 그래서 한국도 보면 은요 다른 건다 올라도 소주값은 쉽게 오르지 않듯이 러시아도 그렇습니다 워드카 값은 쉽게 올라가지 않고요 대중들이 쉽게 접할 수 있을 정도의 값에 맞추어 둡니다 대부분의 나라가 바로 이것도 역시 그와 같은 기술이 어떻게 해서 사람들을 지배할 수 있는가라는 것입니다 저는 그래서 여기에서 이제 이와 같이 다양한 기술과 기술이 그 결합되는 양상들을 제가 말씀드렸는데요. 저는 사실 이렇게 생각합니다. 과연 인간의 사회는 발전하는가? 또 제가 고고학자라 그럴 수도 있습니다만은 어, 꼭 드리고 싶은 말씀이 겁니다. 기술의 발달은 동시에 인간의 기술의 발달은 망각의 역사이기도 합니다. 내가 어떠한 기술을 받는 순간 저는 그와 동시에 다른 기술을 망각시킵니다. 제가 여기서 한번 그 예전에 제가 러시아 유학할 때 
어, 하늘이 내린 신동 소리 들은 적이 있습니다. 천재 소리 들은 적이 있어요. 뭐였냐면은 제가 어떤 그 시베리아의 미누친스크란 도시에 조사를 하러 갔는데 거기서 저는 청동기 조사하러 갔죠. 거기서 학예사가 저 불러요. 자기 여기에 19세기 19세기 말 중국 상인님 남겨놓은 유물이 있는데 당신이 좀 감정할 수 있겠냐. 저 20대 후반에 제가 뭘 알겠어요? 아니 뭐 가서 볼게요. 자기네들은 이거를 뭔지 모르겠다는 거예요. 사용법을 뭐였을 것 같습니까? 주판이었어 주판. 아바쿠스. 예. 주판인데 자기네들 이것이 샘새는 거는 아는데 어떻게 하는지 모른다. 제가 그 옛날에 배웠거든요. 야 그거 당신 주판 저거 봐요. 막 튀겼어요. 보여주니까 갑자기 신문물 받아들이는 그 원, 원주민 표정으로 거의 하늘에서 내려온 사람처럼 보는 거예요. 저를. 예. 너무 빨리 기술이 발전돼서 누구나 다 알고 있었던 과거의 기술이 사라져버린 것이죠. 사실은 저희는 지금 매일매일 월 옛날 기술들을 잃어버리고 있습니다. 근데, 어, 평형성을 유지하는 구체제와 그러니까 무조건 멀리 할 수도 없는 게 그렇게 빨리 발전될 경우는 저희는 오히려 빨리 멸망할 수도 있습니다. 가장 좋은 예가 바로 네안다르타린이에요. 네안다르타린이 어, 사피엔스, 현재 우리보다 열등하다는 증거가 별로 없어요. 네안다르타리는 우리보다 내, 내 용적도 크고요. 몸 피지컬한 파워가 훨씬 셌었어요. 근데 빨리 망했어요. 왜? 지나치게 추운 기후, 빙하기에 적응이 잘돼 있었기 때문에 기후가 바뀌자 순식간에 이게 판이 뒤집어 엎어졌다라고 이야기 많이 합니다. 물론 이제 다양한 견해가 있는데 그 중에 하나를 제가 말씀드린 겁니다. 다시 말하면은 평형성을, 평형성을 유지하고 싶어 하는 그러한 그 구체제와 어떻게 좋아하는 것이냐 그리고 그들, 그들과 그들 대립하지 않는 것이 어떻게 필요한 것이냐 우리가 왜 지정학적으로 기술을 봐야 되는가 하는 것다 여기에 있습니다 기술만 좋으면 다 되는 것도 아니고 신기술을 무조건 멀리한다고 해결되는 것도 아닙니다 요 바로 기, 사진은요 기원전 4세기에 중, 중국 전국시대에 그 저기 조나라 무령왕이 이제 스스로 그 오랑캐의 옷을 입고 이제 이렇게 활쏘기를 했다라고 해서 호복 기사라고 하는 그러한 한자성으로가 유명합니다. 근데 막연하게 이 사람은 그 오랑캐의 그 기마술을 배운 게 아니었습니다. 사실은 이렇게 스스로 오랑캐 복을 입음으로써 기존에 있었던 관복들을 다 철폐시켰어요. 그러면서 새롭게 재편시키는 과정을 통해서 나라를 거듭나게 했습니다. 기술은 그 사회의 별 사회야 어, 맞닿을 때 비로소 큰 의미를 가질 수 있는 것이죠 자, 아까 설명드렸습니다 왜 한국의 청동기가 중국과 다르냐 이거는 어, 한국에 갖고 있는 특징은요 결코 중국과 같이 갈수 없다입니다 한국은 처음부터 유라시아와 이 맞닿으면서 이 동아시아 특이 결합되었습니다 한국과 중국이 과연 기술적으로 같이 갈까 저는 솔직히 그렇게 보고 싶지 않습니다 왜냐하면 과거부터 3000년 전부터 중국은 제사 위주의 그릇으로 한국은 무기 위주의 그릇으로 아예 달리 나갔었습니다. 우리는 우리의 기술은 유라시아에서 다이렉트로 온 것입니다. 네. 그래서 어, 이 동아시아는 각각 원래 있었던 청동기, 청동기를 갖다가 이제 옥 어, 청동기를 원래 있었던 옥 중심 사회와 공존시켰습니다. 이와 같은 옥, 청동기 그다음에 점을 치는 것 사실 이와 같은 그러니까는 새로운 기술이 왔을 때 그거를 한데 모아서 커다랗게 만들어버리는 그러한 방식은 지금의 21세기에 중국의 어떻게 본다면 디지털 만리장성이라고 하는 거 있지 않습니까? 저는 이것을 보면 은 사실 어 약한 4천 년 전에 중국이 새로운 기술을 받아들였었던 방식과 저는 어 상당히 유사하다고 봅니다. 저는 반대로 이거는 이제 중국이 갖고 있는 어떠한 거대한 어, 지리적 특성 마치 그는 그 중국은요 거대한 용광로가 같습니다. 저희가 왜 마라탕 좋아하지 않습니까? 마라탕 그릇처럼 모든 것을 다 집어 넣어서 거기에서 자기들끼리 요리를 하는 그러한 것이 중국은 어, 그것으로 성장해 왔습니다. 저는 이것이 달라질 것 같지가 않습니다. 그와 같은 이 솥과 같은 하나의 그 폐쇄된 체계는요. 중국이 갖고 있는 언어적 특성, 한문이라고 하는 그러한 글자가 여기에 들어졌기 때문에 저는 어, 디지털 사회에서도 아마 중국이 갑자기 한문을 버리고 영어를 쓰지 않는 이상 바뀔 것 같지는 않습니다. 그래서 
지금 현재 중국이 디지털 환경을 받아들이는 어, 상황들을 보면은요, 딱 4천 년전 청동기의 유입과 어, 유사하다. 전 아, 앞에서 봤던 것처럼 이 디지털 만리장성이라는 것, 제가 한번 어, 제가 몇년 전에 중국에서 본의 아니게 여권을 잃어버려서 한 4주 정도 거기서 이제 살았던 적이 있었는데요. 그때 제가 갖고 있었던 모든 디지털 그 클라우드가 안 돼가지고 제가 갑자기 사람이 원신이 된것 같은 그러한 적이 있었거든요. 근데 이것은 어, 과연 얼마나 일, 디지털 말장성은 1대1로라고 하는 중국의 지향점과는 완전히 정반대기를 가고 있는 것입니다. 저는 그래서 어, 고대 역사의 원동력은 문명 간 교류의 힘이지 문명 차단의 힘이 아닙니다. 그리고 문명의 발달이라는 것은요. 다시 돌이킬 수 없는 과정을 가야 되기 때문에 저희는 이와 같은 자신이 짜놓은 틀, 이 틀을 벗어나는 그러한 기술의 발달이 있을 수가 없다. 즉 기술의 발달은 지정학적인 요건과 같이 결합될 때 비로소 어, 유의미한 그리고 예측 가능한 길로 나아갈 수 있다고 라 저는 어, 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 네, 다, 예. 제가 그 앞에서 설명드렸던 것처럼 다시 약간 정리 요약하는 것입니다. 예. 어, 한국은 기본적으로 돌을 가공해서 만드는 그러한 미세한 가공을 기술을 하는, 하는 것이 발달되어 있었습니다. 이렇게 고인돌이 있는, 우리는 쌀농사를 짓거든요. 3,000년 전부터 우리는 벼, 쌀, 쌀을 논에서 지었어요. 그 과정에서 이렇게 미세한 그러한 가공법이 발달했고 여기에 청동이라고 하는 기술이 더해졌었습니다. 그래서 이러한 그 미세한 기술을 할 미세한 전공을 할수 있는 전공 기술에 청동기가 결합된 것이 한국을 대표하는 청동기를 대표하는 어떠한 기, 어, 기술이었습니다. 그래서 2,400년 전에 우리는 기존 사회의 저항을 극복할 수 있, 있으면서 거기에 전방위적인 대안을 동반될 때 비로소 기술 개혁이 일어난다. 즉 토착 사회의 이해를 무시하는 기술의 도입은 있을 수가 없다는 것을 성공 어, 보여주고 성공적으로 바로 도입된 것이 바로 한국의 고대 국가였습니다. 청동기가 도입될 때 비로소 샤만이 등장하고 한국은 고대 국가라고 하는 것이 어, 발, 발달될 수 있습니다. 예, 그래서 이와 같이 한국은 우리나라는요 이제 우리나라의 옛날 모습 보았는데요. 제가 자꾸 옛날 얘기한 거는 그 옛날이 옛날이고 지금은 우리 다르지 않냐. 좀 그렇게 보지 않습니다. 코로나 이후로 저는 다시 우리는 원시 동굴 사회로 가고 있다고 생각합니다. 보세요. 각각 같이 모여있지만 모든 사람들은 지금 자기만의 다른 세계에 갇혀 있습니다. 저도 그렇거든요. 예전에 우리가 각각의 동굴 속에서 자기만의 메타버스를 구현하는 벽화를 그렸었던 저희는 어, 디지털 부족 사회로 가고 있습니다. 과거에는 실제 하나의 동굴이 있었던 저희는 하나의 SNS와 같은 것으로 이제 묶이죠. 그리고 요즘에도 유행하는 인스타그램, 예, 저기 우리 그김 대표가 같이 술 한잔 했었을 때 제가 사진을 또 얘기해봐 멋있게 하죠. 그와 같은 인스타 감성은요. 이미 사피엔스의 본능이 내재되었는지 약 4만 년 전, 5만 년 전에 동굴 벽화에 이미 인스타 감성은 다 들어가 있습니다. 저희는 지금 다시 어, 고립 사회로 이 가고 있습니다. 그래서 어, 논의 강조합니다. 고고학자가 보는 이 현대는요. 과거와 미래는 끊임없이 이어지는 메비우스의 띠입니다. 처음 서두에 말한 것처럼 사피엔스의 능력은 10만 년 전에서 변한 게 없습니다. 그리고 우리의 신체는 사실 빙하기 때 만모스를 사냥하던 그 신체 특성 특징과 두뇌에서 달라진 게 거의 없어요. 기술의 발달에도 불구하고요. 기술을 받아들이는 인간 자체는 여전히 메비우스들이 돌고 있다는 것이죠. 그래서 제 결론은 이렇습니다. 신기술의 도입을 결정하는 것은 그 사회가 갖고 있는 망각에 대한 두려움을 극복할 때 신기술이 잘 도입될 수 있고요. 궁극적으로 도입되려면 은 인간 사회가에 대한 이해, 지정학적인 판단, 그리고 결국은 감수성입니다. 아까 그 증류주를 보았듯이 인간의 기술이 사람을 감동시킬 때그 기술이 비로소 세계를 움직일 수 있습니다. 고대 기술의 이해는요. 사실 시간만 바뀌었을 뿐 지금의 어떠한 신기술의 이해하고도 어, 거의 똑같지 않나. 아마 제가 몇 간단하게 반도체와 그 단유세문경이라고 하는 구리 거울 이야기를 했는데요. 
아마 여러분도 아마 그 제가 말고, 말고 싶었던 것, 인간의 역사는 끊임없이 반복되고 있다는 것에 한번 저기, 어, 동의 좀 약간 해주시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예. 그래서 제 관련된 이 모든 그 내용들은요, 지금 얼마 전에 아까도 잠깐 소개해 드렸습니다만은 그 세상 모든 것의 기원이라고 하는 제 책에서 담아냈는데요. 기원은 바로 끊임없이 과거에서 현대로 이어지는 메비우스의 띠 속에서 찾아볼 수 있고 또 기원을 찾으면 자연스럽게 우리의 미래가 보일 것으로 생각합니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.